。小姐，应该就是这儿了，终于到了。我进去之后给你开门。黑灯瞎火的，虽然利于隐蔽，但也不方便行动。幸好我有准备。的将军夫人，将军夫人，哎，不必多礼。嗯，嗯，你先把我放了吧。嗯，放心吧，我呢
是不会告发将军，你轻薄于我的。但是，你必须要帮我做件事儿。今日我落了难，有一事相问。你若是帮了我，我定会还你人情。那个恶魔楚修明在哪儿？少不经事孤陋寡闻的样子，你一定是没见过楚修明杀人不眨眼的场面吧？也罢，你平时呢就在这书房里打扫，也算是人生之幸了。既是恶魔，为何要寻他？哎呀，你就是个木头，跟你说了也不明白。既然你不知道楚修明在哪儿，大门在哪儿，你总知道吧？你告诉我大门在哪儿，门口还有我的人等着我呢。知道你是陪嫁丫头，夫人呢？夫人进去了。胡说！我刚从府内而出，怎么不见夫人踪影？我方才出门就见你跟那细作交谈。先发现，还是本小姐天生就是恶魔克星，一见我，恶魔立刻臣服。看来天注定我要演一出啊！嗯，呃，既然你也知晓我夫人的身份，那想必你也知晓你今日所犯之错吧？先暂且不提夫纲妻纲啊，单单说你把夫人我扔在荒郊野外，你以为你谁啊？将军。你还将军？你当着夫人我的面，你都跪下了，你还要什么面子呀？我跟你说啊，错就是错了，认错就行了。再说，我也不能拿你怎么样嘛。毕竟你楚修明也是响当当的人物，你就是名声差了点儿。夫人，将军还将军？我就叫你楚修明。楚修明怎么了？啊？取名字不就是给人叫的吗？你在意那些名号干什么？那些名号生不带来，死不带去的，批评自己而已啊。小军，干嘛？小军，你也将军？后面什么后面？这楚修明不就在这儿呢吗？什么后面啊？没进我去，转过去。将军，夫人回来了。
是谁是将军？在下，楚修明。啊今日大事，二位辛苦。将军，今日毁了英族最猛的一支小队，想必他们必定元气大伤。以前的三位夫人都是细作，将军怀疑新夫人也是。英族消息灵通，用他做诱饵最合适不过。竹是细作，带回府中处理，无法跟朝廷交代。要是被英族误杀，倒也无妨。这是一举三得呀，将军，英明啊！嗯，他人呢？嗨，光顾着打胜仗了，没注意到夫人。夫人还在原地，是我的错，我立刻出发。等等，豹子头，你替楚夫人去。得令。你也先回军营吧。夫人今晚就在此休息吧。居然把我打发到这里，柔柔，嗯，你说他刚才连句话都不愿意跟我多说。我好歹是他夫人啊，怎么可以这么冷淡啊？还有刚刚那个大胡子，我差点被他杀了。小姐，咱们还是活命要紧。哎，你说他前几任夫人都死翘翘了？说是都死了，不会还在这吧？各位夫人，我们家小姐不是有意的，你你们千万别跟他一般见识啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛，够了够了够了！不是个宅子吗？就算是个城中妖怪，也是个石头妖怪。千万别跟他一般见识。阿弥陀佛，阿弥陀佛。肉肉啊，你说他是不是没看上我，才让我驻扎的？怎么可能呢，小姐？你天生丽质，在这边塞一百个人里头，都找不到一个像你这么漂亮的。这月亮倒是和家里的一样，但是这地方真不是人待的。启禀将军，随驾人员中却发现一名细作，已杀，夫人已安置妥当，如何处置？毕竟是皇亲国戚，岂能待？我来安排，去吧。是。什么？将军要来看我？是的。把这些都帮我带上，千万别丢了瑞王府的颜面。好，带上这个。柔柔，嗯，我这样行吗？可好看了，肯定能迷倒所有的人。
将军，将军。夫人今日有点不同。将军若是喜欢，我每日都可以这样。你今日态度与昨日大不相同，此番接近，有何目的？正所谓嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我既是将军夫人，哪有不亲近于你的道理啊？夫人把我比喻成鸡狗，那请问，夫人是何物？我乃堂堂瑞王府千金，皇上御赐的楚修明大将军夫人。夫人多虑了。这是为夫人准备的家乡菜，外头危险，在此休养几日吧。我，我既奉命来成婚，却未成亲拜堂，这恐怕难以交付圣命。还亏我梳妆打扮一番，真气死我了。小姐，你说。他们会不会在菜里下毒啊？哎呀，再这么下去，我们真的会死。张，抵债抵给我的，没想到在这儿派上了用场。嗯，我念给你听听，我们消磨消磨时光。嗯，将军府曾为万人俘虏坑，埋死尸千万，杀气十足。恶魔将军天煞孤星，客死三路夫人，供养在老宅，令其生为奇人，死为奇鬼。生生世世不得轮回，穿越古宅中，只保佑女人永远抽泣。小姐，你别再念了，我晚上该睡不着觉了。这个楚修明，靠着一张俊俏的脸庞骗取我薄弱的信任，我就不信我神姐还治不了他。那你打算干嘛呀？既是皇上赐婚，我们又并未成婚，你说？如果他的第四位夫人也死于非命，那么他既向皇上交不了差，又坐实了他恶魔将军的名号，那岂不是小姐你也得死？不行，小姐你可不能死，你死了肉肉怎么办呀？肉肉，肉肉可不能跟你一块儿死。你死了，你是将军夫人，那肉肉是啥呀？肉肉的墓碑上总不能写“将军夫人丫鬟”吧？我还未曾冠夫姓，那么怂吗你？我一直都是这么怂啊，怂人偿命。再说了，小姐，你要是死了，总得有人给你处理后事吧？得有人给你烧纸钱、上香，呃，还有，那个，你要坐实恶魔将军的称号，总得有人给你散播出去吧？你放心，这个活交给我，我一定把你冤死的事情广而告之，记录在册。这是啥呀？毒药，毒药？你怎么会有毒药啊？还是那个大头章抵债给我的吗？说什么假死药，什么真死假死，有那么神吗？喂，你要干嘛？你可千万别吃啊，小姐！那假死真死的，万一是真死呢？哎呀，死了算了。小姐，你怎么什么都敢吃啊？你别嚼啊！哎，还还嚼呢！小姐。吞了，你等着啊！我这就去找大夫。
小姐，你小姐，朱子明，算你还有点良心，我这下死要，要香又慢，要腥又长。你说我是在说？你说你吃什么假死药呀？这万一真死了怎么办呀？死不了的，死不了。夫人，我想要你身上一个东西。什么东西啊？这个。正是。要这干嘛？给我便是。凭什么你要我就给啊？夫人冒犯了。哎，你还给我！夫人，夫人，你放开我！小狗子，救我命！夫人，放开我！小姐，小姐，小姐你怎么了？哎，小姐。照顾好夫人。嗯。你。哎，肉姑娘，误会啊！肉姑娘，哎，误会啊！别跑！别跑！肉姑娘，真是误会啊！肉姑娘。夫人，我想要你身上一个东西。哎，要这干嘛？将军，这是夫人的行囊。豹子头。你可知我是恶魔将军？战场上，您确实如此。将军，难道这玉坠儿有什么问题？那夫人该如何处置？夫人醒后会继续闹的。也许她身上真的有我想要的东西。属下会密切监视夫人的一举一动，在合适的时机，便从他嘴里得到些东西小姐，你醒了？发生什么事儿了？我怎么就晕了呀？呃，那大魔王是不是拿走我玉坠了？我找他要去。哎，小姐，小姐，这怎么锁上啊？那个大胡子锁的，他怕咱们逃走。我都求了他半天了都没有用。这大魔王也太小人了吧？小人？太小看人了。继续说。是将军。夫人的身份，夫人行为确实古怪，需要怎么做？细细观察。将军，这把锁锻造精良，是天所派传人的物件。这回啊，就算夫人插翅也难逃了。
二三两猫的，怎么还想难倒我？<笑>想当年神子沈静把我关在铁箱里，我都能跑出来。儿时的恩怨，太小瞧人了。瑞瑞，我先走了。你去哪儿啊？你要跟将军拿玉坠。这玉坠，我想要他就能给啊。这打也打不过，抢也抢不来的。想要玉坠啊，还是只能智取。嗯，我先报了这一族之仇再说。闲着呢，你看我神锦啊，人生地不熟的，全靠马兄带我到繁华之处，带我吃好喝好，我定不会亏待于你的。将军战马，我我是你们将军夫人。区区盗马贼，还敢冒充将军夫人，罪加一等！给我拿下！喂，等等等等，慢点，慢点！误会，误会！这这……少废话，押去！住手错在先，要不是你们用这破玩意儿锁我，我能锁你吗？不知夫人是用何等神器，将此天锁打开？这有何难？这夫人开锁手法如此熟练，敢问夫人嫁入府上之前，可有相似经历？往事已久，不必再提。我只问你
，皇上赐婚，令我抵达即刻成婚。你却一直故意拖延时间，此乃藐视朝廷圣旨。我大可派人禀告皇上，将你定罪。夫人说的有道理，此次安排不妥当，是本将军的错，请夫人先消消气。要我消气啊？很简单，只要满足我三个条件即可。第一，我可以随时出入将军府，不得有任何限制。第二，我必须现在骑着你的马出城。呃，你放心啊，我不会跑。再说了，你的马骑得够慢的，我想跑也跑不了啊。第三，我还没想好，等我想到了再说。所以出入将军府，我可以同意，但骑马出城，这是为何？今日我在城门处丢尽颜面，我必须找回。啊、哦！本将军亮夫人也不敢跑，跑了就杀肉肉、嗯。我都说了，我不会跑，找回颜面就好。对的，对的，将军，我们小姐答应你了，她肯定不会跑的。好。那我即刻下令，让守城侍卫放你出门。谢谢将军。哦，我忘告诉你了，我不会骑马，将军一定会骑马吧。骑马啊！不是说好我骑马出城吗？夫人不也说不会骑马吗？不是，谁说我不骑马？我要骑。那就上马。这男女授受不亲吧？你是我夫人，何来的授受不亲？毕竟我也是将军，看到本将军作为马童牵马，我的颜面何在啊？夫人不用多想，本将军只是负责夫人的安危，并无非分之想。走吧。清楚了，我可是你们将军夫人。啊，艳阳高照，一片好风光。人生在世，须尽欢。燕子是找过来了，就这马不太满意。将军，你得换匹马，这马骑得够慢的。说了你还不信。夫人，坐
吕，夫人喜欢这里吗？醉卧沙场，君莫笑。我来征战，请游回。这一路风景啊，都很美，但是我不喜欢。你是在担心我？我干嘛担心呢？我是你夫君，你不担心我，还担心谁啊？你只是把我当成名义上的夫人，当成笼中鸟。将军，我什么时候才能做一个自由自在的夫人？从今以后，你可以随意进出将军府的任何地方，只要是要出去，告诉我，我派人与你同行。那，将军的房间和书房都可以去吗？好，我答应。我再骑去，走，走出每回都送这几样菜，我都跟他们说了，让他们准备点你爱吃的菜。可他们却推说什么运送昂贵，真是抠门死了。我到这儿来，都没吃饱过。小姐，嗯，去骑马的时候发生了什么好事儿吗？好事儿没有啊。不过。我们倒是可以随意在府中走动了，而且还可以出府，太好了！没想到这个将军虽然看起来凶神恶煞的，人还不错。哪儿不错了？你可都听到了？他说的，我要是跑了就杀肉肉。这是什么都没听到。别担心，我又不跑，我们呀就在这儿好好过日子，反正现在没什么不好的。小姐。你有些不太一样，我哪里不一样了？我变漂亮啦！<笑>用二小姐的话来说呢，就是春心荡漾。柔、啊、柔，你得多吃菜啊！你长个儿呢，菜凉了就不好了。嗯，对了，小姐，玉坠找回来了吗？今儿玩的太尽兴，我给忘了。明儿吧，明儿我一定拿过来。嗯，哎，这南瓜真好吃。嗯夫人，进来吧。哎、啊、哎，将军，喝茶，喝茶。夫人有话直说。将军，可否将玉坠儿归还于我呀？赐玉坠，你从何而来？我娘亲。那你娘亲教育你时，可有何嘱咐？看他这么紧张的模样，一定是有所企图。我想想啊。此事重大，务必请夫人好好想想。果真有什么？哎，我
我这些天饥寒交迫、担惊受怕的，脑子都要坏掉了，一定要好好补一补。想不想得起来还不一定呢。那肉肉，你不要老拿肉肉来威胁我，行不行？给你一日，必须想起。一日怎么够？那你要几日？三百日。你信不信我让你活不过三日？是是,是，这个当然信。不过你越是这样吓唬我，我的脑袋就越是一片浆糊。那你要如何？你行不行啊？饿坏了就给我补齐好吃的，累坏了就好好伺候我。这样我才能好好恢复。你想知道的，我才能知无不尽，言无不知。是知无不言，言无不尽。哎，这个都差不多，就是我会全部都告诉你的，行不行？豹子头，在。将军，吃喝用度，皆满足于他。好。哦，是。只给你三日，君子一言，八马难追。那我就不客气了，豹子头，走。哦。此玉坠，你从何而来？我娘亲。这不从正门走，这是要去哪儿啊？是不知道将军所在何处？哦，将军刚刚出去了，有什么事儿吗？英族部队已攻至城门下。英族突袭？那现在情况如何？豹子头正在对抵御，属下怀疑已有英族混入城卫，现在面临是保城还是清剿英族？将军不在，无人做决定。你们不能做决定吗？将军不在，是失职之责。朝廷若知情，会降罪于将军。
你们负责守城，城内混进来的人交给我，我们一起拖延时间，等待将军回来，一切问题都会迎刃而解的。夫人，您是万金之躯，若是有所损伤，无法向将军交代。将军要是出事了，我们都会没命的。别啰嗦了，按我说的办。得力当真不是杰西，是暗中帮助我的人派的。给我搜！说明你是一大功，冲！
，将这远方雨纷纷。花开梦里停顿，数着记忆的年轮。爱的那是炽热的青春。看用一生繁华换俗尘，交给旧一寸，把故事封存。来来来，不是小，走，来，不是小，不是来来来，来，坐坐啊，小姐今天真厉害。哎，听我说，听我说，今日长门大获全胜，府内也有夫人在，稳如磐石。真的啊。洒家征战沙场这么多年啊！哎呀，腿放下来，放下来！哎，还是第一次见到女儿家如此英勇神武，太客气了。好，好，好。哎，大家坐，大家坐，别客气啊。哎，好。夫人，你今天实在是太帅了。夫人讨论是一个男子就好了，小聪要以身相许。我也喜欢你。哎呀，别说是你了，连我都想见。都娶，都娶，轮不着你们呢，还有将军呢。是是是对，还有将军呢。<笑>我跟大家说啊，今日我能成功守府，多亏了大家鼎力相助，并非我锦儿一人功劳。来，都买上。来，还有谢谢夫人，谢谢夫人。客气客气，来，锦儿在此谢过大家，我们愿意追随夫人，追随夫人。夫人，都干了，干了，干了，干了。来，坐坐，大家都坐啊。我跟你们说啊。我将军那个剑对付那些英族太简单了，所以我才掏出我的小刀啊！没想到他们连小刀都怕，你说他们怎么走？哎呀，跟你说啊，童心呀，吓死我了！你是没看见呀？哎呦，真是这样的！幸好咱们夫人啊，化险为夷。秀远，啊，今日辛苦你替我守城，击败英族，感谢。将军，这都是我应该的。啊，对了。也要感谢你替我瞒过不在城内，免于朝廷责罚。说起这事，还真不是我的功劳。嗯，当时形势所逼，夫人急切提出让我守城，他守府，不让将军失职，才出此下策。这盔甲的主意，我也是不知。我回房休息。来来来，马上马上啊！来来来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干
，我这次在首城的国，首府的过程中，我功高盖你，理应论功行赏。你答应也得答应，不答应也得答应。夫人此次为我守住将军府，冒此风险实属不易。行，那就勉强记一功吧。什么叫勉强啊？你该记一大功。好，好，好，记一大功。那你有功必有赏，不是已经让夫人出入自由了，还要何赏？你的床太软了，你的被褥也比我的舒服，我的房间太小了，你的房间太……反正我不管，我就要住你这家，不管你答不答应。我太惨了，我我每天住在鬼屋里，太轻松了。<笑>喝得这么醉，今晚就在这睡吧小姐，夫人，夫人，夫人，夫人，小姐。哟，夫人，你怎么睡在地上了？没事没事，我们家小姐睡觉一向不老实。啊，你们这是干嘛啊？将军吩咐我将夫人的行李物品搬至此间，从此啊，夫人就在这儿起居了。他真这么说啊？啊，正是如此，千真万确。这间屋子确实比我那间舒服太多了。将军这个屋啊，床铺细软，沉香助眠，只开窗，春可观柳树，夏可细荷塘，时逢腊月梅花开，折梅入酒。哎呀，这简直就是人间仙境呢！这个有点过了吧？夫人嫁过来之前啊，这府里安安静静，聊无生趣。不过，就是因为有了夫人您，才让这府里。多了一些欢声笑语，像个家了。别这么说，那可不是嘛。我们家小姐啊，走到哪儿都招人喜欢，人见人爱。夫人呀，就是这将军府的新主任，府里上上下下，尽该由夫人打理。也行也行。夫人现在就差一样。嗯，将军和夫人还是早些挑选日子，洞房花烛夜才是。洞房花烛夜。啊将军，刚刚接到朝廷通报，已派了画师到将军府，奉旨记录将军和夫人的美满生活，明日抵达。你就别动手了，赶紧坐这儿休息。哦，一切交给我们啊，夫人，请慢用，谢谢。嗯，这么好喝，啊，这什么呀？我怎么从来没喝过呀、啊？这是专门为夫人熬制的红枣花生桂圆莲子汤，寓意是早生贵子。没有的事儿。将军既然让夫人搬进这个屋子。
就证明将军心里已经认定了夫人，恐怕行夫妻之礼就在今晚了。我们没有，今晚不就有了吗？您可是住在这房中的第一位夫人，您慢用。搬进来，并非要与你同床共枕。什么意思啊？你我虽有夫妻之名，但绝无夫妻之实。哦，那这合我意啊！吹嘘装扮乃他人所为，与我无关。哦，那便好。嗯，那既然将军说了，你我之间只有夫妻之名，没有夫妻之实，还请将军另寻住处。不可。为何不可啊？难道你对我有非分之想？那我是不是答应的？一，搬入此房，乃是夫人昨夜强行邀功所求。我邀功？你的床太软了。反正我不管，我就要去你姐姐，不管你答不答应。啊。好像确实有这么回事儿，那也不代表将军可以跟我同住此屋啊。我还没说完。二，你我虽无夫妻之实，但有夫妻之名。我若搬出来，别人会怎么看待本将军？这要是传回京师，你我二人恐有杀头之罪。你你这么说好像是挺有道理的。那接下来该怎么办？总不见得，你我日日要对坐到天明吧？嗯，很简单，从此以后，你我二人同住此屋，我睡床，你睡榻，各不相干。为什么不是我睡床，你睡榻，互不相干啊？夫人，这床本将军已经睡了多年，岂能让他人睡？好了，我去换衣衫。这些杂物马上给我收拾好，要不然丢出去。这怎么了？找衣服不都这样吗？再说了，这些都是我的生活必需品，一样都不能少。你不愿收拾，也不愿丢是吧？好，我帮你。哎，还给我！哎哎冒犯了。嗯，呃，下次别再犯了。夫人，最好还是把这些收拾好，大家出入也方便。哎，你说到方便，我正好要跟你论一论。既然是你自己说你要睡床，那除了床以外的其余地方都归我所有，楚河汉界不可逾。等我。哎，那个大门你放心，那个共用，我们共用。行行行。夫人说什么就是什么。那大将军可要说话算话哦。什么男儿大丈夫，让我一个小女子睡榻，这
的是名副其实的恶魔将军。秦琼还说我是入住此间的第一位夫人，难道他对前三任夫人更要恶劣？小姐早，早，夫人早，早，夫人早，早，夫人，这个早生贵子汤，哎，秋秋姨啊，一会儿派人把这些都撤了吧。这，夫人，您不喜欢这个样式啊？啊，你先撤了再说吧。哎，对了，秋秋姨，啊，我听说将军的三位夫人都死于非命，这是为何呀？这都是瞎说，那都是传闻传闻。将军跟那些夫人连面都不曾见过，是吗？哎，将军一早就在书房了，夫人，我赶紧帮你洗漱，然后喝了这个早生贵子汤，然后我们就去给将军奉茶，好吗？啊。好啊小姐，一会儿你就自己端茶进去，将军如果看见是你端茶，肯定更高兴了。我已经问过小聪了，咱们小姐是入住将军室的第一位夫人，确定吗？我就知道你要问这个，我已经问过了每一个人，千真万确。你先去休息吧，我去送茶。将军，这是特意为你泡的茶。清凉去火，放这吧。夫人，还有何事？哦，哦，没事，没事，你看书吧。将军，朝廷所派画师来了。永宁伯将军，属下奉我皇圣旨，来为将军与夫人画工笔画。皇恩浩荡，有劳画师了。这位便是我的夫人。啊，夫人好。请画师稍作休息，我一会儿便安排作画。好。画师，请。小姐，你就别抱怨了。将军让你进将军房已经很好了，你还抱怨什么呀？哎呀，我这不是抱怨，这个大魔王简直瞬间变脸。看到画师便说，这便是我夫人，一点都不懂得怜香惜玉。一张床，啥？门上。二郎，去帮我取点东西过来。啥呀？你要这个干啥？你去便是。让你嚣张跋扈、欺负人，给你点教训看看。大魔王。嗯、请将军与夫人正衣冠。
。将军可是着凉了。将军，勿动。我们将军公务繁忙，着了风寒，你看，鼻涕都流出来了。好好，不妨，不妨。将军的体质啊，受了点凉风就风寒了，定是平日里娇生惯养，养尊处优惯了，吃了男儿志向。那依夫人的意见，应该如何？嗯、呃，将军是要保家卫国的男儿郎啊，本来就应该吃尽人间疾苦，方能磨练坚韧的意志。那夫人可有良策？你可以从平日里操练起来啊。你看，你这张大床又宽敞又温软，实在太奢靡了。不如，你快，你看这张榻就甚好，又硬又窄，有助于啊你修身养性、磨砺情志。不必了，我这将军本就恶名远扬，就让我在这靡靡之风中。暗自堕落下去，啊！去，当真不知上计。哎，谁允许你越界的？下去。好。将军，哎，热热，这边这边，千万别过界了。将军不吃吗？嗨，他吃不了。你什么眼神啊你？你让人嫌弃的样子啊！我告诉你啊，你可以无视我，但不可以无视我的红薯。我还就不给你吃了呢，暴殄天物。嗯时辰到了，该用晚膳了。啊，我吃饱了。新人宴请华师陈大人，身为将军府的女主人，你得去。不是，今日宴请你刚刚怎么不说呀、啊？还把整个红薯都吃完了。不是不能无视你的红薯吗？我也是出于尊重。嗯嗯、啊，夫人的地盘，不越界。夫人既然如此爱演戏，一会儿可别忘了好好演我的将军夫人。方才不告诉我有好吃的，害得我不能发挥，这回又给我安排任务，真是丧尽天良。
，是的，将军，我一定好好养好你的将军夫人。将军，画师到了。将军，画师请入座。画师远道而来，甚是辛苦。我敬你一杯。啊，谢将军。哎，将军请慢。将军近日啊，受了风寒。画画那日啊，更是发作的要紧。大夫嘱咐他呢，要饮食清淡。这些酒菜虽好，但将军是万万用不得的。这粥啊，是我亲自为将军熬的，里面放了诸多药材，最适合将军了。将军请用，不让我吃好吃的，让你大魔王也尝尝看着干着急的滋味吧。夫人贤惠，夫君我已无大碍。今日宴请画师，我岂有不赔之理？这粥宵夜再用。哎，将军的身体可是关乎着城池百姓，万万马虎不得，还是小心为妙。画师，您说是吧？啊，夫人所言极是，还望将军以大局为重，多多保重身体啊。啊，将军，画师都这么说了，将军喝粥吧。你让我喂你啊。还真是情投意合，恩爱有加啊！我敬二位一杯，请来。今日本将军身体确有不适，如此多美味佳肴，着实享用不了。我楚修明，并不是一个铺张浪费的人。娘子为我熬粥十分辛苦，那就有劳娘子替本将军把这些菜品通通吃掉，不许浪费。嗯、请求。将军，今日宴请画师，夫人又对我关爱有加，吩咐厨房。夹菜，呃，还夹菜？对，夹菜，鸡鸭鱼肉通通上了。哦，对了，还有两盘夫人最爱吃的红薯。是。夫人。
。夫人快吃，还有菜呢。干嘛又不让我躺着？带我出来干嘛？你不是说你吃撑了吗？我带你出来散散步，消消食。走啊！走不动啊！你背我啊！自己走。走快一点！哎呀，楚兄弟，你慢一点！哎，你干嘛？就没有气呢，牵着你走。啊啊！楚兄没有，你慢一点啊远走你不问而成。